Yo, great day guys! This is Vince Marco and welcome back to our channel and for today's video, magkakaroon tayo ng panibagong unboxing. Our unboxing for today is from J.Crop and syempre dahil nasa temporary love tayo, medyo iba yung setup natin. Kung gagamit kayo ng cutter as your guardian or yung mga kasama nyo sa bahay na eldest, para ma-monitor kayo ang paggamit ng cutter. So, pag gagamit ng cutter, away from you guys. So, simulan na natin. Let's go! Kunin na natin ito. Ito na siya. Alright. Cutter. Ay, yun. Ganda ng tunog. Okay, from the box. Nice. Pero meron pa siyang uh, neck support dun sa loob ng box. Ito na! Excited na kayo guys! So ito ay J-Craft Classic R2. Check natin yung kanyang model. Ayun! Nice! Ito ang kanyang body shape. So inspired by Stingray. Stingray shape siya guys. Punta muna tayo sa specs. Kanyang hardware. It's chrome. From kanyang control plate. To bridge. And ang kanyang tuning pegs. And ang kanyang hardware are chrome. Siyempre meron siyang uh, synthetic nut. Synthetic bone nut. And dual thrust rod. Pag sinabi yung dual thrust rod, pwede siyang i-adjust Uh, counterclockwise, clockwise, so pwede siyang bow and pwede rin siyang arc. So doon yung ma-adjust yung inyong neck relief. Time to time na sinasabi ko sa kada vlog natin, iba pa rin talaga kapag naka-full setup ang inyong unit. So make sure na a full setup siya. You can ask your favorite or trusted luthier. Yeah, madami tayong mga luthier dito sa Philippines. So, kung saan mga located. And also, we offer that kind of services. Kindly check the link below in our description. Nalagay natin doon ang ating description link para diretso na sila sa ating page. For more info, please and check the link below. At syempre, balik tayo sa specs. Ang kanyang neck is maple neck. Maple wood o yun, o maple wood kung pamilya kayo. Maple wood, pati yung kanyang fretboard is also maple. Ang pagdating naman sa kanyang body, it's a popular body. And then ito, natural finish, gloss. Gloss ang kanyang finish sa body. Pagpansin nyo guys, yung body makintap and then yung fretboard and yung kanyang neck is satin finish. Actually, mas okay sa akin to yung satin finish para hindi siya madulas. And... Pag nagpapawis kasi ang kamay natin, parang lumalagkit siya. Based on my personal experience, di ko alam sa inyo. But for me, okay sa akin yung satin finish. So, iba kong base neck. Dinadaan ko pa sa gantong process para mabilis. At saka hindi malagkit yung feels. So, sa akin, it's a plus na satin finish siya. Input, ayan, may chrome plated. Input na sa pinaka side. And then, pumunta tayo sa ating control plate. Ayan, meron siyang... On board guys, on board preamp. You can purchase 9 volts batteries sa hardware and convenience store. I think even drugstore meron sila dun sa may bandang counter. At meron siyang on board preamp guys. So we have the volume or master volume. The blend, yes it has a blend control. We have the bus and treble. Um, di ko pa na check kung alin dito sa dalawa kasi di pa siya nakaplug. Ito yung kanyang master volume, you control the volume dito. It's either max or mahinaan mo lang. It depends on you. It has a blend control na kung saan when you roll the up, it's sounding like neck pickup ng jazz. And then when you roll it down, it's sounding like bridge pickup. So parang nagiging single coil. Pag nakagitna siya, humbucker. Yan, humbucker pickup to guys. Ah. Four string. And then we have the bass control and the treble. Two EQ siya. Bass and treble. Since popular siya, sakto, quite heavy, 
Pero okay yun para iwas neck dive, which is yun talaga yung preference ng ibang karamihan ng bases. Ako naman kasi more on light base, uh, lightweight ako eh. Kasi nga, I had a lower back issue, so I'll go for the lightweight. Ito nga, okay siya walang neck dive. Once na nakakapit siya sa katawan mo, gamit ka lang ng thicker na strap, yun na, okay na yun. Mas komportable na siya gamitin habang nakasabit sa katawan mo for long session or long set kung mahaba yung uh, jamming or yung set nyo as a musician sa church sa mga restaurant event uh, bars yan depende anong klase musician or ano yung genre na tinutugtog nyo and proceed naman tayo sa ating sound demo <tinyo> sa kanyang playability, smooth, suave, lalo na kapag naka-full setup na siya, mataba talaga yung sound niya kasi humbucker. And then pagdating sa kanyang neck profile, smooth, suave, walang dulas or walang lagkit. And of course, pagdating sa kanyang neck profile, okay yung kanyang neck profile, yung kanyang uh, neck shape is quite parang chunky. May may pagka-P-base yung feels kung nakapag-P-base na kayo. And for only 8,500 pesos, meron ka ng Stingray inspired from Jake Rapp. Classic R2. Ayan, ng kanyang model. Ganda. 
no neck dive, wala akong strap na nilagay while playing. Yun yung pinaka okay, sobrang good nun ginawa nila. Well, balance siya, preamp, yun nga yung ating uh, kanyang controls. Madami kang magagawa ng uh, type of sound sa onboard preamp niya. And of course, yung price for only 8,500 guys. Sobrang sulit na nun. Mura na siya for this kind of model and stingray. Napaka smooth ng pagkakagawa. Pagdating sa kanyang neck pocket, wala kang makikita ng space. Swak na swak yung pagkakagawa ng neck. Ganda. Yung finish. Yes. Good. Ganda. At ito ang mga available na colorway sa ating J-Crab Classic R2. And also available na rin ang ating merch, ating shirt. Ayan, available na guys. Ayan yung ating Music Never Gets Old. Ayan ang ating uh, merch. At sa mga nag-order, thank you so much sa inyong suporta. Sa mga nag-advance order, nung bago siya i-launch itong nakaraang buwan. Salamat sa inyo guys. Yes, isa-isahin natin kayo i-shout out. At kung meron pa kayong gustong ipa-review unboxing, Simply comment on our comment section below para makita natin, isa-isahin natin yan guys, kapag kaya ng ating budget and kung available dito sa ating tune love. At kung bago sila sa ating channel, please don't forget to like, subscribe, and click the notification bell para ma-notify sila sa ating mga bagong video, unboxing, and how to fix tutorial. Thank you for tuning in and see you in our next video. Ciao! Thank you.